അഴീക്കോട് നിയോജകമണ്ഡല എം എൽ എ കേരളത്തിലെ യുവജന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം ഷാജിയെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദരണീയനായ എൻ്റെ നേതാവ് വി കെ കെ ബാബസാഹേബ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്മയിലും സമതു അടങ്ങുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ നൗഫൽ അടക്കമുള്ള ഷജീഫ് അടക്കമുള്ള മൊയ്തീൻകോയ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബസാഹിബ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ സമകാലികമായ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് നമ്മളുടെ നാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ലോകത്തിന്റെ ശതകോടീശ്വരൻ ജോർജ് സോറസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു മഹാരാജ്യം എന്ന് പറയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമുള്ള എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അതിന്റെ ജനസംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ശക്തി കൊണ്ടാണോ സൈന്യത്തിന്റെ കരുത്തു കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ഭരണഘടന കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ലോകത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും സമർപ്പിക്കാനാവാത്ത വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ അയൽപക്കത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യ ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല മതാധിഷ്ഠിതമായ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏതു മതത്തിനും വരാം ഏതു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം ഏതു മതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഒരു മതത്തിലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ത്യ ഒരു മതാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രമല്ല എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവർ ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവന്റേതാണോ ഇന്ത്യ അതുമല്ല ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവന്റേതാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ ഇന്ന് ബി ജെ പിക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ രാജ്യം മാറി മാറി വരില്ലായിരുന്നു പണ്ടേ ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യമാകണം 
അങ്ങനെയല്ല ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം പക്ഷെ രാജ്യം അവർക്ക് തീർത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവൻ രാജ്യം ഭരിച്ചാലും അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി ജനങ്ങളോട് ഭിന്നയും വോട്ട് ചോദിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യ മതാധിഷ്ഠിതമല്ല ഇന്ത്യ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവരുടെ രാജ്യവുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പരിപ്രക്ഷ്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിർവചനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യൻ പരിപ്രക്ഷ്യമുണ്ട് സെക്കുലാരിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതേതരത്വം എന്ന വാക്കാണ് പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ അത് മതനിരാസമാണ് യൂറോപ്യൻ സെക്യുലാരിസം എന്ന് പറയുന്നത് മതനിരാസമാണ് മതമില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ കൂടിച്ചേരലിന്റെ മതേതരത്വം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കും വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി എന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥം വെക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന വി എന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭാഷയിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള നീതിനിഷ്ഠയുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒരു ഇന്ത്യൻ പരിപ്രക്ഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം ഇന്ത്യ വ്യതിരിക്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതാണ് ഭരിക്കുന്നവരുടേതല്ല ഭരണീയരുടേതാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ സകല ജനങ്ങളുടേതുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം വൈകാരികത കൊണ്ട് നമുക്കൊരു രാജ്യം ഭരിക്കാനാവില്ല പക്ഷെ വൈകാരികത കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം വേണമെങ്കിൽ മതം ഉപയോഗിക്കാം ജാതി ഉപയോഗിക്കാം വർഗവർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഭാഷ പറയാം എല്ലാം പറയാം ജനങ്ങളുടെ വൈകാരികതയെ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ചു വിടാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വൈകാരികത കൊണ്ടുകാവില്ല രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ വൈകാരികത കൊണ്ടാവില്ല അതിന് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവണം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം റൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ മതസ്പർദ്ധയുടെയും റൈസിസത്തിന്റെയും ഒക്കെ വക്താവായാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഭരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്ത വണ്ണം അയാൾ പരാജിതനായി പോയി ലോകത്ത് മുഴുവൻ അതുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് സമാനമായാണ് ഇന്ത്യയിലെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വരവ് അവർ രാജ്യത്തെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു ഭരിക്കാനാവണില്ല ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്രയോ കാലത്തെ നിരന്തരമായ ചർച്ചയുടെ ആലോചനയുടെ മനനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ വൈകാരികത കൊണ്ട് മാത്രം പാവില്ല ആ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മാറ്റാനുള്ള ന്യായം അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് അമിത്ഷാ എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയോ ഞങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ് എന്താ കാര്യം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണഘടന തിയോക്രാറ്റിക് ഭരണഘടനയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മതാധിഷ്ഠിതമായ ഭരണഘടനയാണ് മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുത്തുന്നു ആരെ തിരുത്തുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ അവർ മതാധിഷ്ഠിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റിയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ചെറുതായി ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മാറ്റേണ്ടത് അമിത്ഷക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് പാകിസ്ഥാന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭരണഘടന മാറ്റട്ടെ ബംഗ്ലാദേശിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭരണഘടന മാറ്റട്ടെ അവരുടെ ഭരണഘടനക്കോ അവർക്കോ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണോ മാറ്റേണ്ടത് മോഡിയുടെ കണ്ണിൽ പൊടി പോയാൽ അമിത്ഷയുടെ ചെവിയിലല്ലോ ഊതേണ്ടത് ഊതേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഊതിയാലല്ലേ കരടു പോവൂ പാകിസ്ഥാന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാറട്ടെ ബംഗ്ലാദേശിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാറട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണോ മാറ്റേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനിലെ മൈനോറിറ്റിയോട് അവർ മോശമായി പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ശരി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനു ബദലായി ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റിയോട് നിങ്ങൾ മോശമായി പെരുമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരു മിനി പാകിസ്ഥാൻ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാ നടപടിക്ക് മതം എന്നതിനെ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു നടപടി ക്രമത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദുവായാൽ നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആയാൽ നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അയാളെ എന്താണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ജയിലിൽ അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ജയിലിൽ നടപടി അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അതെന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു മതം അങ്ങനെയല്ലേ മതം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വിട്ടുപോകാല്ലോ മതം മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് കുത്തുന്ന ചാപ്പയല്ല നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കുപ്പായം അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ചാപ്പ കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മതം മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് മതം എന്ന വാചകം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനർത്ഥം മൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് മൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് മതം എന്ന വാചകം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ മോഡിക്ക് മനസ്സിലാണ് മതം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവായാൽ അയാൾക്കുമേൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ മതമല്ലെന്ന് വന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ എന്താണ് തസ്ലിമ നസറീൻ തസ്ലിമ നസറീൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് കാര്യം ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതി ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കൊണ്ട് തസ്ലിമ നസറീൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ആ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിനെ അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിലായി അതുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് അവരെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തു എന്റെ ചോദ്യം ഇനി ഈ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സി എ എ വെച്ച് തസ്ലിമ നസറിന് അഭയം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ കാരണം അവർ മുസ്ലിം ആണ് മാത്രവുമല്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റിയെ മാത്രമേ പീഡിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം എങ്കിൽ തസ്ലിമ നസറിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടികിടലാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലും അപകടകരമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന ന്യായവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചാലും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏഴയലത്ത് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതോ അർത്ഥശൂന്യമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഏത് തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ തടവറ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മാത്രമുള്ള നട്ടല് നെന്റൊക്കെ നടപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദിയും ധരിക്കുന്നുണ്ടോ അസംബന്ധല്ലേ അത് പക്ഷെ വിഷയം അതല്ല വിഷയം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ മതിലുണ്ടാക്കുകയും അവരെ വേർതിരിക്കുകയും അതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ സകലമാന നെറികേടുകൾ കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിക്കും അമിത്ഷക്കും രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അറിയില്ല രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാന് സംഘ് പരിവാരത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആറ് വർഷമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് ആറ് കൊല്ലം രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നുപോയി ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പടായി ഡിജിറ്റൽ പടായി വിട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗമാണ് തകർന്നു നാറണക്കലെടുത്തു ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടക്ക് നാലു ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മതത്തിന്റെ പേരിൽ കണക്കുകൾ എടുക്കുന്ന അമിത് ഷാ മരിച്ചുപോയവർ ഹിന്ദുക്കളാണോ മുസ്ലിങ്ങളാണോ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ സിഖുകാരനാണോ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാലു ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർ ഇന്ത്യയുടെ തെരുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
കോപ്പില ഇന്ത്യയാക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇന്റർനെറ്റ് എങ്കിലും വേണം ചങ്ങായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറു തവണയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ വരെ ലോകത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ രാജ്യം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആവുക നിങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നല്ലേ ഏതു തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ എന്ന് മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു വർഷം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്ക രാജ്യത്തിന്റെ സയൻസ് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി നിശ്ചലമായി നിന്നു മഹാദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ രാജ്യത്ത് എൻ ഐ ടി കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ഈ തിളപ്പും പുളപ്പൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ എൻ ഐ ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എൻ ഐ ടിയുടെ റേറ്റിംഗ് ഐ എം ഇന്റെ റേറ്റിംഗ് ലോകത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് തകർന്നു പോയി ഇന്ത്യയുടെ സയൻസ് നിശ്ചലമായി പോയി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പശുവിന്റെ ചാണകം എങ്ങനെ വിൽക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നു എന്താണ് പശുവിന്റെ ചാണകത്തിൽ അടിയന്തരമായ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ സംഭവം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പശുവിന്റെ ചാണകത്തിൽ അപ്പൊ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇത്ര അർജന്റ് ആയിട്ട് പശുവിന്റെ ചാണകം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ പശുവിന്റെ ചാണകത്തിനകത്ത് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പശുവിനെ പോറ്റും അങ്ങനെ പശുവിനെ പോറ്റിയാലോ അങ്ങനെ പശുവിനെ അങ്ങനെ പോറ്റിയാൽ അത് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് രോഗം വന്ന് ചത്തുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ചാണകം ചെലവാക്കുക ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലം ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിലെ 
ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ചാണകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചാണകം ചെലവായാൽ പശുവിനെ നോക്കുന്നതാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട് സംഖ്യകൾ എല്ലാവരും രാവിലെ വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും കൂടെ ഈ ചാണകം തിന്നാൽ മതി അപ്പോ നല്ല ചെലവുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ചാണകം വലിയ ചെലവുണ്ടാകും പശു നാളുകൾ പോട്ടൽ തുടങ്ങിക്കോളും അതല്ലാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സയൻസ് മുഴുവൻ ചാണകത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ പത്തു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ജി പി എസ് പണ്ടൊക്കെ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമ തന്നെ ഉണ്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോവാന്നാണ് പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കാപ്പാടിലേക്കാ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കും കാപ്പാട് എവിടെയാണ് കാപ്പാട് എവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകാറ് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല കോഴിക്കോട് കയറുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കും അതിൽ കാപ്പാട് എന്ന് അടിക്കും സുഖമായിട്ട് ചാരി ഇരുന്ന് കടന്നുറങ്ങും ഗൂഗിൾ എന്നിങ്ങനെ പറയും അടുത്ത് വലത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റമാണ് ജി പി എസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫേസ്ബുക്ക് വന്നു ട്വിറ്റർ വന്നു വാട്സാപ്പ് വന്നു പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഐ ഐ ടി പോലെ മഹാസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യ എന്തു സംഭാവനയാണ് പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയത് ഈ നാട്ടിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഒരു രാജ്യത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തു ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നതാണ് പ്രധാനം പത്തു വർഷമായി മതപരമായ വർഗീയതയുടെ ജാതീയതയുടെ വെറുപ്പിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇനി മറ്റൊന്നു കൂടെ ഞാൻ ഈ സംഗി പൂങ്കവന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതല്ലെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കും അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം കാരണം നിങ്ങളത് ഹിന്ദുയിസം അല്ല ഹിന്ദുത്വമാണ് ഹിന്ദുയിസം വേറെയാണ് ഹിന്ദുത്വം വേറെയാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നത് സവർക്കരുടെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല ഈ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സനാതനനായ ഹിന്ദു ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയാണ് അവസാന ശ്വാസം തന്റെ ദേഹത്തു നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് റാം എന്ന് ചരിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഗാന്ധിജി എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നാലും വാദത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ എന്റെ വിനീതമായ ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടയില് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഭരിച്ചതിന്റെ കണക്കൊന്ന് പറയെ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഭരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണ് സഖ്യകക്ഷികളാണ് അവർ ഭരിച്ചത് കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് അഴിമതി ഉണ്ടായി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി രാജ്യം പുരോഗമിച്ചില്ല രാജ്യത്തൊരു നന്മയും ഉണ്ടായില്ല ശരി എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്ത് എന്തുമാത്രം നന്മയാണ് രാജ്യത്ത് എന്തുമാത്രം പുരോഗതിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന കണ്ടില്ലേ മെച്ചപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തത് കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് വസുദേവ കുടുംബകം എന്നാണ് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന മൗലികത ലോകമേ തറവാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യമല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും ഞങ്ങൾ സ്നേഹം കാണിക്കും ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ശാന്തി ഉണ്ടാവണം സമാധാനം ഉണ്ടാവണം കാരണം അതാണ് ഒരു ഹിന്ദു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷവും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പോലും വെറുപ്പാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ഇനി മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് നഗരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നൂറ് കടക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് മധുര യു പിയിലെ മധുര ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഞാൻ ആ മധുരയിൽ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് മധുരയിൽ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പതിന
Hindu samagat abamani ka bandi kaabi udutta Brahmana ya yogi ana in utara Pradesh badi kena da. Ii paranya kala yala bina il i amma mara da kana kudu ta. Abar punar di baju pita. Abar ke bandi amda gilip cai da. Cai dilia. Ondum cai dilia. Brahmana ayodya Krishna da madura. Adu bolat ane enda ana kashi. Bishana da enda kashi. Abar engal il ahi da kana kena ambel engal unda. Ambil engkau dengan lepoi nokaram. Aduh nokaan, pergi jadi kan anak engkau niliya. Abang engkau ni berarti niliya. Government dia pergi pergi nak cikun niliya. Ninggal India ini parah ini nada. Kerala tu ninggal kini baru biji pikla cuci cuci niliya nana. Aduh ini dah korang. Abang ikla cuci cuci niliya. Ibu dia pergi kini mari mari baru ini UDF M L D F orang. Aduh orang ni jangan cody katet. Kerala tu leh edu cipta orang engkau lepoi nokaik. Shabari balai abam, guru bayu abam, ananda batman abah cipta magam. Yaitu umurti yulla, yaitu umanoheramai. Ang ninggal da kanmum bilah cipta siluru neyrette, nivye dengiti gitu pasiya dakram. Yen bijari kuna puja hari mar patni kada kumbo. Kerala tulah cipta ngel parisud thamam bilah tulah. Ibu da pariya cikka perdan da. Bija pialah bila beri kena da. Hindu community kuban dia na beri kena da yang ninggal parai inna ninggal lor. Yang jodih kata ini, Indiail, anginnya anggil lemon tu Tony Pican. Kadinya aru bar sabtu ni dahil le, ini Narendra Modi kita baru turut sahaja cerun dah iru. Ini matu na. Ibu da Shabari mana bishaya mandi? Shabari mana bishaya mana pa? Ninggal na Bija Pican eh. Ibu da tapi seorang minta Governor Bija Pican eh, samstana adde cendera mana bila? Ada adu kerja sihiran mana bila? Hayal baru ni dah. Ini tu kiti apa sahaja na? Modal nak kerana ada. Ninggal na modal nak kerana oki. Percaya, sakti tu le, nangal abu saya tu le, ini aja tu le, Hindu mana bishwa sikit le tak kuda yunda iru. Hindu kanda kaya dina rayu mau. Strigal ambar tu le, pogam badi le, yang Hindu mana paranya tu boleh, yang Kerala tu le government abu saya tu le perimari tu. Aduh, tetai iru. Tetai iru tu ada. Yang deh strigal ambar tu le kaya real, yang deh chody kumbau, ninggal paranya nama iru. India le, Kerala tu le. Padi na ini dekat dekat ini ambil yang lain, tuhnu tuan pada point tuan pada satu mana ambil itu, pandang kalau perbezi kap, syabari mana ilum perbezi kap, pati num an pada ni muda il praya mula pandang kalau lori ke, adik Hindu mak, mata bishu, Hindu mata bishu asal kita bishu asal le, ah bishu asal le, inan, ninggal na bertemu mana kita tapa, Hindu kalau setiap hari itu thamana, inan tuh diu undai, matra le, ninggal kau benda madu ni kita ibade. Am Madril, ninggal maaf pelak pen ninggal kundu boi nurti foto itu picu. Yentina itu tu kami nistu karya itu. Uru thani bertiga dah itu le ninggal ceda dah. Uru lah mata tu le miswa dah le dah. Ipa bangga yat, yana nta persenggan nurti. Am bangga ada kudu tada. An ninggal le. Ninggal indo beri kapar dah ngadi le. Yatra pali unda gilum indi kerat yatra pali unda gilum. Yatra gilum uru pali gilum le. Pen ninggal bangga kudu tada kudu nna. Pen ninggal bangga kudu tada pali kudu jowo. Ilya. Pendengar bangun orang sel, diin tak kerja boh, illya. Pinanda kau tu kata tu, nanggal ada bishwasan, nanggal ada bishwasan, nanda yukti ke tuan tu boleh bishwasan dah bilya. Karena Allah bin ayat, nanggal ada di kena tu. Aduh potat terbelah ni nanggal jodih sel, nanda yukti ada ram, nanggal ada bishwasan mada illya. Bishwasan tu, yukti kau ni ada kahana bilya. Yukti kau ni alam nahl kitun tu dene, bishwasan mana barang yang tak kari illya. Aduh bodh dia mana. Bodh yang bilang tu dalam bishosi kena dina ada bishwasa tinde, dritta dayan tu manusian parai inna dah. Ninggal parai inna dah, ibu dah bishwasa tinde beri lian. Ilyah matang kalau dia bishwasa mana ille, shabari balai ille matra ana. Muslim kalau kita ille, pinna yang dina ana shabari balai kita bishaya tule, ninggal madin unda kita pada maapula pandegal kondo boi nurti yadar. Yenda iru do maapula pandegal kah madinil pani, ninggal bara. Muslim kalau kita iru do pada pani. Anna maaf pula, pendengar am madilil poin dunda, pikti adi basam syabari malay kita baca katilai, ur, ur Hindu sli, apa teram itu dokumbo, abre da manusia kita tu parayu le, nangal da pali, nangal da ambalam, nangal da bishwasam, yendina apa tu mawar da poin dunda tu, nengal hari mau, inna muslim community abadi kita uru biada kita diraja tu kondo benda pa, diraja tu le segala amma marum teri belaragi. Nah, kerana urut sudah agak rendah, jadah naik kan, MP kan jadah. Urut baru dua orang nak kahwin dah. Nyalah ni kan, nampak ni boleh gumpa. Entah seperti ilipat atau jangan dah, orang pun cerun. Urut perdaya ya, seperti, patut ada bayar sunda. Abang ini kan, ipam biru mana tuh tuh nampak betul ya. Ingin kan, nampak ke ayam. Nenek ayam orang baru jual. Nenek ni jadah ni kuda ayam. Nenek kerja ni baru kuda ni turun kerana. 
അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാതയുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ പിടിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി പ്രസംഗം നടക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്നോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഈ ജാതയുടെ കൂടെ നടക്കും അവിടെ വരെ നടക്കും അങ്ങനെ എത്ര അമ്മമാര് ആ അമ്മമാരുടെ മനസ്സിനകത്ത് തീ കോരിയിടാൻ ഇവിടുത്തെ വൃത്തികെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ഏർപ്പാടായിരുന്നില്ലേ ആ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മതില് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പഴ കച്ചവടം മതി അപ്പപ്പഴ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം മതി അതിന്റെ പേരില് ആ മതിലിൽ കൊണ്ടുപോയി മാപ്പിള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി നിങ്ങള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അന്നത്തെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഓരോ മതത്തിലും ഓരോ വിശ്വാസമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ആ ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറുന്ന വിഷയത്തില് ഇവിടെ കടന്ന് മുക്കറയിട്ട ബി ജെ പി കാരനോടാണ് തനിക്കറിയുമോ ശനി ഷിക്നാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അങ്ങ് മഹാരാഷ്ട്രയില് ബോംബെയുടെ പരിസരത്ത് നാനൂറ് കൊല്ലം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേൽക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് ഒരു ഒരമ്പലമാണത് ആ അമ്പലത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ബലമായി അകത്തു കയറ്റിയത് കോൺഗ്രസോ എൻ സി പിയോ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുമ്പോഴല്ല നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളുടെ കൂടെ എന്നാ നിന്നത് ഏത് സമയത്താ നിന്നത് നിന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടവും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേൽ അണുവാസക എന്താണ് രാമൻ ജനിച്ച ഇന്ത്യ അല്ല കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച ഇന്ത്യ അല്ല വാൽമീകിയും വ്യാസനും ജനിച്ച ഇന്ത്യ അല്ല ഗാന്ധിജിയും വിവേകാനന്ദനും ജനിച്ച ഇന്ത്യ അല്ല മനുഷ്യന്റെ ചോര കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഇസ്രയേലാണ് നിനക്ക് മാതൃക ശരിയാണ് ഗോൾവാൾക്കരുടെ അനുയായികൾക്ക് സവർക്കരുടെ അനുയായികൾക്ക് അതു തന്നെയാണ് മാതൃക ഇസ്രയേല് പറയുന്ന ചീട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നെതന്യാഹുവും നരേന്ദ്രമോഡിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ ഒരു ബാന്ധവവും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ മോഡിക്കറിയാത്ത ഒരു കണക്കുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഇസ്രയേല് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇസ്രയേല് പറയുന്ന പോലെ ആളുകളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അതിന്റെ കോപ്പൊന്നും അവന്റെ കയ്യിലില്ല അവരോടൊന്ന് പോയി പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങള് വിരൽ കൊണ്ട് എണ്ണി തീർക്കാവുന്നവരാണ് പലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങള് എത്ര കൊല്ലമായോടോ ഇസ്രായേല് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായോടോ അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊരുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലോകത്ത് വറപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന് ഫലസ്തീന്റെ മണ്ണിലെ വിരൽ കൊണ്ട് എണ്ണി തീർക്കാവുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നന്റെ മോഡിയും നരേന്ദ്രമോഡിയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അതിൽ മൂക്കിൽ കളിച്ചു കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനോട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയ് മറ്റപ്പടി ഇസ്രായേലിന് കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കൂല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല ഒരു ഭരണകൂടം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോ പക്ഷെ കാരണം പറയണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗം തകർന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ ജി ഡി പി തകർന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാനും ഗ്യാസിന്റെ വില കൂടിയത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ ദിവസവും പെട്രോളിന്റെ വില കൂട്ടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തകർന്നു പോയത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ പറയണോ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറ മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം ആരെങ്കിലും പുറത്തു പോകാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു തെളിച്ചു പുറത്താക്കേണ്ട രണ്ടുപേര് നരേന്ദ്രമോഡിയും അമിത്ഷയുമാണ് നിങ്ങളായി നാട് തകർത്തത് നിങ്ങളായി രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കിയത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുഴുവൻ കാരണങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അന്ന് ആരും മിണ്ടിയില്ല പത്തിരണ്ടായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ആരും വന്നില്ല സുഖമായി ഗുജറാത്ത് നിങ്ങൾ ഭരിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ മറവിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനതയെ അന്ന് പറിച്ചു കളയാം എന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സകലമാണ് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഹിന്ദുക്കളാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളാണ്
ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം തൊട്ടറിയാം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ മിടിപ്പുകൾക്കകത്ത് നമുക്കത് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രണ്ട് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനാണ് മറ്റൊന്ന് ബംഗ്ലാദേശാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും ഉള്ളപ്പെടും ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ മാത്രം രാജ്യം ഞാൻ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയട്ടെ സമത പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അനാവശ്യമായ ഭയം വിതക്കാൻ രാജ്യത്തൊരു ശ്രമമുണ്ട് ഭയപ്പാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെങ്ങാനും പതറിയാൽ ഫാക്സിസം ജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഭയപ്പാടുകളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പതറാതെ നിന്നാൽ അവിടെ തോൽക്കുന്നത് ഫാക്സിസമാണ് അവിടെ തോൽക്കുന്നത് ഫാക്സിസമാണ് പ്രഭാതകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഹരീസുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ നാളെ മരിച്ചു പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നല്ലൊരു ഒരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനാണ് കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സാധാ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ പ്രഭാതകന്മാരൊന്നല്ല നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ കെട്ടിയാലാണ് രാജ്യത്തെ സകലമാന സാധനം ഓർമ്മ വരിക കണക്ക് ഓർമ്മ തെറ്റിപ്പോയ കണക്കും കിട്ടാനുള്ള പൈസയും കൊടുക്കാനുള്ള ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും അപ്പോഴാണ് പ്രഭാതകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തിതാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്കുള്ള തന്നെ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് നാദം തീരുമാനിച്ചാൽ നീ എഴുത്തിതാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് കുമ്പിടില്ല അതിനു മുമ്പ് തീരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും അതേ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളൊരു തൈ നെടുമ്പോ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നാളെ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ടല്ലോ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഈമ്പ് ഇവിടെ ഏറെടുക്കൂ ഓ നടാൻ നിൽക്കൂല ഓൻ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങും നാളെ മരിക്കാനുള്ളതല്ലേ വേറെ ഏർപ്പാടിന് പോകും നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം വരുന്നത് അന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും തകരും എല്ലാം നശിക്കും ഭയപ്പെടരുത് അതാണ് പ്രധാനം ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമരങ്ങളിൽ പൊരുതാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കരുത്താണ് മുമിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് നിർഭയൻ എന്ന നിർഭയൻ പ്രവാചകൻ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമോഹനമായ ഒരു രംഗമുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട് ഒരു വീശു വീശിയാൽ കഴുത്തു തെറിക്കുന്ന ആയുധമുണ്ട് നേർക്കുനേരെ നിന്ന് അവന്റെ കണ്ണിലേക്കൊരു നോട്ടമാണ് വിറളി പിടിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴെ വീണ് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഭയം വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക സ്ഥലകാല ബോധം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ കാണുന്ന ചങ്ങലയിലും മധുരമിലും ഒക്കെ കയറി നിൽക്കൂ അത് അബദ്ധാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അവനവന് ചളിപ്പ് തോന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുകയല്ല അത് മുഹമ്മിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കുക ഏത് പോരാട്ടത്തെയും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മാഗസിനു അവര് പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒൻപത് മിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിറക്കിയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്താ പറയുക ഈ അമിത്ഷയും മോഡിയും ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നത് അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അഞ്ചു സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഈ മോഡിക്കും അമിത്ഷക്കും അഞ്ഞൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളാണ് ഈ മോഡിന്റെ നമ്മൾ പറയാണ് ഡൽഹിക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് വെറുതെ പറയാണ് ഒന്നും പഠിക്കൊന്നുമില്ല എന്തിനു പറയാൻ എന്താ കാര്യം അല്ല അമിത്ഷയും മോഡിയ കാടല്ലേ ഇവരാര് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ ജാർഖണ്ഡില് അവരുടെ സകല കതിവുകളും പ്രയോഗിച്ചില്ലേ മഹാരാഷ്ട്രയില് എന്ന് തുളുപ്പില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേദിവസം ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒരുത്തനും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് വാലും മടക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നോടി അങ്ങ് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നോടി മെനഞ്ഞാന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ടി വന്നു ഇവരൊന്നും ഒരു വലിയ ഒരു കുലിയല്ല നമ്മൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് വാട്സാപ്പി
തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടായത് അവര് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാക ഭരിച്ചത് ആറ് കൊല്ലാണ് അറിയ ഞങ്ങള് കോൺഗ്രസിന് വല്ല ആലോചനയുണ്ടോ എത്ര കൊല്ലം ഭരിച്ചു എത്ര കൊല്ലം ഭരിച്ചു ഈ ആർ എസ് എസ്കാർക്ക് വല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കും ആലോചിച്ച് അതൊന്ന് പേന്റാക്കി കൂടുവർക്ക് അതൊന്ന് പേന്റാക്കി കൂടെ ആ ജാതി ആൾക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാട്ടാ എന്ത് ബുദ്ധി ഇന്ന് എന്ത് ബുദ്ധി ഇത് ഇവരെ എവിടെ കൊണ്ടേ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധി ബുദ്ധി പത്തറുപത് വയസ്സായില്ലപ്പോ ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു പത്ത് രൂപ വല്ലതും കൂടി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയും നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കരമായിട്ടോ അതിനിടക്കൊന്നും പേരൊന്നും വന്നിട്ട് കാണണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഭയാശങ്കകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മിത്തം കാര്യങ്ങള് രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഒരു പൂച്ചായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പിസ്മയിലൊക്കെ രാവിലെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു പോയൊക്കെ മാറ്റി ഇറങ്ങുമ്പോ ഓ മറ്റാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഒരു തമാശയാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അധികം വയനാട്ടില് എന്നോട് ഇമ്പിച്ചിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഓർക്കൊക്കെ അറിയാം അധികം പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുക കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറയും എപ്പോഴും ചീത്തയാണ് ഞേട്ടറെ കണ്ടില്ല അനിയനെ കണ്ടില്ല ഇനി എന്തിങ്ങനെ നടക്കണം ഒരു ഒരു കുറിച്ചല്ലാതെ എടുക്കേ പോണത് അവൻ കണ്ണൂർക്ക് കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മർക്കൊക്കെ പേടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഉമ്മ പ്രായമൊക്കെ ആയെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നില്ല പോണില്ല പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല എന്തൊരു ഉഷാറാണ് ഉമ്മാരൊക്കെ റോട്ട് പോലെ വന്നിട്ട് മുതലാക്കി വിളിക്കുക രാഷ്ട്രീയം മോശപ്പെട്ട പണിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ജീവവായുവാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പാഠപുസ്തകം തീരുമാനിക്കുന്നതേ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ചോദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നതേ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഇടണം തീരുമാനിക്കുന്നതേ രാഷ്ട്രീയമാണ് വെറുതെ മാർക്ക് കൊടുക്കണതും രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് വീട്ടിലെ പാലിന്റെ കുപ്പിയിലെ വില തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങളുടെ പച്ചക്കറിയുടെ വില തീരുമാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനാവില്ല പള്ളി എടുക്കുമ്പോ അതെവിടെ എങ്ങനെ സമ്മതം പെർമിഷൻ രേഖ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്നും അതൊരു മോശപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണെന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ധാരണ പോയി യുവാക്കളൊക്കെ താഴോട്ട് നോക്കി ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും കുതിർക്കാണ് എന്ന ധാരണ പോയി അവരെങ്ങാനും അതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തിയാൽ അടിതെറ്റി വീടുക ഭരണകൂടമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു ചെറുപ്പക്കാര് അവിടേക്ക് വന്നവര് മിഡിൽ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന ധാരണ തെറ്റി അവർ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ഒരു വലിയ നേതാവ് വേണം ആ ധാരണ പോയി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓ ഇങ്ങനെ പറയാ ആർ എസ് എസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് അവര് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവർക്ക് മൂവായിരം നാലായിരം കോടി ആളുകളുടെ മറ്റതുണ്ട് മറിച്ചതുണ്ട് അവരെന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ അറിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൺകുട്ടികൾ റോട്ടുമലിറങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്റർനെറ്റ് ഓടി ഓഫാക്കി ഓടേണ്ടി വന്നു ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവിന്റെ മുമ്പില് ഇതൊന്നുമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കാലങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോ രാജ്യത്ത് വന്ന ഒരുപാട് മിത്തുകൾ തകർന്നു പോയി എന്നതാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഭരണകൂടം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ഒബാമ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ട്വീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മോഡിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഭാഗ്യമുള്ള രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി എന്തു മനോഹരമാണ് അവര് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൈനോറിറ്റി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്പെയിനിലേക്ക് അവിടെ കൊട്ടാലൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കൊട്ടാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ കാറ്റലോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് വാശി പിടിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മൈനോറിറ്റിയും രാജ്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ മൈനോറിറ്റി രാജ്യത്തോട് ഓട്ടി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ സമരങ്ങളിൽ അവർ വിളിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗാനമാണ് അവരുടെ സമരങ്ങളിൽ അവർ പിടിക്കുന്നത് ദേശീയ പതാകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോഡി അവരെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം
അമിത് ഷാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമായി പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത രണ്ടുപേർ എന്നാൽ എടുത്താൽ ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും വരിക അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദിയുമാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ചേതൻ ഭഗത് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസുകാരൻ അയാൾ പറയുന്നത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ എൻ ആർ സി പിൻവലിക്കണം അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോർ ഇഷ്യൂ എൻ ആർ സി അല്ല ഇന്ത്യയുടെ കോർ ഇഷ്യൂ സി ഐ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ കോർ ഇഷ്യൂ തകരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയാണ് ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ബഹിഷ്കരണോ ഇപ്പൊ കുറ്റിയാടിയിലോ വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനം നടക്കുമ്പോ ആളുകൾ കടയടച്ചു പോയി ആളുകളെ കടയടപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു ശക്തി കൊണ്ടുമല്ല ജനാധിപത്യത്തെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മറ്റേത് ആക്രമണമാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ കടയടച്ചു പോകുന്നതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമോ അത് വേറെ കാര്യമാണ് അതൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ജനാധിപത്യപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷേധ അത് അക്രമത്തോടുള്ള നിഷേധം സമീപനമാണ് ആവാം പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ ഇത് വിമർശിച്ചല്ലോ എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദീപിക പട്കോണിന്റെ ചപ്പക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചില്ലേ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവര് പറയും ധോണിയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്ന ധോണി നിങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഡില് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പോകാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബി സി സി കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യ നടലെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ആമസോണിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ജോഷ് ബോസിനെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്തിന് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെയല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ നടന്മാരുടെ പേരെടുത്താൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ റിലീസ് ആവുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ വിജയ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതുപോലെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വിജയിയുടെ ഫിലിം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ വിജയുടെ വിജയ നിങ്ങൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ തട്ടപറയിൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പാർപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ബി ജെ പി സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അജണ്ടയിലേക്ക് വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് നടൻ ഒതുങ്ങിയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ബഹിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല രസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനാവാത്ത വണ്ണം ഇന്ത്യ വികൃതമായി ഇപ്പൊ നമ്മളെ മോദി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എവിടെയും പോണില്ല എവിടെയും പോണില്ല ഇവിടെ തന്നെ മീശമാധവൻ എന്ന സിനിമയിൽ ജഗത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷന് ഇപ്പൊ യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പുരുഷന് യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇന്ത്യയിലാണ് പുറത്ത് പോകാൻ വയ്യ ഉള്ളവർ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് കാരണം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഇവന് പോകാനാവില്ല എന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഈ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തി വെച്ച അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വെല്ലുവിളിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയെ അയാൾ മിണ്ടിയില്ല അയാൾ ഉണ്ടാറില്ല എന്നാൽ അമിത്ഷ മിണ്ടി ഞാൻ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ വരേണ്ടത് അല്ല ഞാനല്ല പ്രഹ്ലാദ് ജോജി സംവാദത്തിന് വരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഈ അക്ബർ കക്കട്ടിലിന്റെ മനോഹരമായൊരു കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ സമതിന്റെ ഒക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കണ ഒരു കഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളില് ഏയോ വന്നു സമതിന്റെ സ്കൂളിലെ നല്ല സ്കൂളാണ് ഏയോ വന്നു ഇൻസ്പെക്ഷന് വന്നാണ് വന്നപ്പോ എട്ടുമാസം കൂടെ കൂട്ടി ക്ലാസ് കയറിയിട്ട് ചോദിച്ചു ശരി തരാ നയം എന്താണ് ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ചൂടായി ഇയാൾ ചോദിച്ചു ആരാ അവിടെ ഇഷ്ടം പഠിപ്പിക്കണത് ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഡ്മാഷ് പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചേരി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല മാഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് എന്താ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഏയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അപ്പൊ ഏയോ പറഞ്ഞു ഈ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഗോപാലൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പോകാന്നാണ് അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിനെ വെല്ലുവിളിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദിനെയാണ് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചത് അമിത്ഷയാണ് പക്ഷേ സമ്പദിക്കാൻ വര
നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലത്തെ പ്രോസസ് ആണ് ആസാമിലെ എൻ ആർ സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ ചെലവ് മുപ്പത്തിയാറായിരം തൊഴിലാളികള് ജോലിക്കാര് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ എൻ ആർ സിയുടെ ലിസ്റ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വിപ്രവുമായുള്ള കരാർ നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചു വിപ്രോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നാണ് ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഏകദേശം അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാരത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദില് ട്രംപ് വരികയാണ് ട്രംപ് ആരാ നമുക്കറിയാം മോഡിക്ക് പറ്റിയ ഒരേ എന്താ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഒരേ പടയാണ് രണ്ടാളും ഇന്നിപ്പോ ട്രംപ് പറഞ്ഞത് മാഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ലോകത്തിലെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഞാനാണ് ഒന്നാമൻ എന്ന് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ വർത്തനേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇയാൾ ഒന്നാമനല്ല ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബോളിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശതകോടി വരുന്ന എന്താണ് അവരുടെ അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ അവരെ അവരെ ലൈക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് നിൽക്കാൻ അത് അതി ഒരു കൊട്ടനാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രംപ് ട്രംപിന് പറ്റിയ കൂട്ടായ ആള് ഈ ട്രംപ് ഹൈദരാബാദിൽ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈദരാബാദിലെ സ്ലമ്മിന്റെ ചേരിയുടെ അടുത്ത് വലിയ മതിലുണ്ടാക്കുന്നു ആര് നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രംപ് ആരാന്നറിയുമോ ആ ട്രംപ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ ചുറ്റും മതില് കെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻ അമേരിക്കയുടെ ചുറ്റും മതില് കെട്ടും കാരണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് നമ്മളെ അമിത്ഷാ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്ന സി എ എക്ക് പകരം ട്രംപ് കണ്ടുപിടിച്ച ഐഡിയ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ചുറ്റും മതില് കെട്ടുക അമേരിക്കൻ സെനറ്റില് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം അവരോട് മോഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും പോലെയാണ് അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭയും അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് ലോകസഭയുമാണ് അതുകൊണ്ട് സെനറ്റ് പറഞ്ഞു ആ ജാതി പൊട്ടത്തരം നടക്കൂല പൈസ തരില്ല പൈസ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോഴും കൊടുക്കില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ട്രംപ് മാമന് പറ്റിയ ആളാണ് നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദി ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുമ്പിൽ മതില് കെട്ടി വേർതിരിക്കുക അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കല്ല അവന്റെ സ്ലമ്മിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കല്ല അവന് ജീവിത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ല സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്റെ രാജ്യം മികച്ചതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ മതില് കെട്ടുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഇതാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു ചിത്രം മറുഭാഗത്തോ നേരത്തെ സമത് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ഭയത്തെ മുതലെടുക്കാൻ വരുന്നവരിൽ രണ്ടാമതൊരു കക്ഷിയുണ്ട് അതാ നേരത്തെ ബാബക്കയും സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരിത്തിരി ഭയപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രയാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുതലെടുക്കാൻ വരുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ സഖാവ് പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത സമീപനം എന്താണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത സമീപനം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വോട്ട് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടു ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് പിണറായി വിജയൻ എന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനോ എന്റെ സബ്മിഷനോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ചെറുതാണ് സുതാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ എൻ ആർ സിയുടെ സി എ എയുടെ ക്രമം ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ പി ആർ എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിയിലേക്ക് പോകും എൻ ആർ സി സി എ എയിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ അത് കളവാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്താ പറയാ നിങ്ങള് സെൻസസ് എൻ പി ആർ എൻ ആർ സി സി എ എ ഇതിൽ സെൻസസിന് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ ആർ പിയുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഇവിടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ ആർ സിയിലേക്ക് പോകും ഒരു സംശയമില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ പി ആർ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നതിന് എന്ത് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ പറയ ഉറപ്പ് പറയ നടപ്പിലാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് തന്നോ ഉറപ്പ് തന്നോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് നടക്കില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സത്യാണ് എൻ
മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഉത്തരവാണ് എൻ പി ആറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസസിന്റെയും ആ ഒരു ഉത്തരവില് നിങ്ങൾ എൻ പി ആർ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ വിഡ്ഡിയാക്കാനാണ് സഖാവ ഇത് പഴയ കേരളം അല്ല ഇന്ത്യ അല്ല പണ്ട് നിങ്ങൾ റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കൂ ചൈനയിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കാൻ സാധുക്കളായ സഖാക്കളിങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് നോക്കൂ സഖാവ് ഇങ്ങനെ റഷ്യയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇന്ന് അതൊന്നല്ല കുട്ടികള് ഇന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുക്കും റഷ്യ നടിക്കും ഗൂഗിൾ എടുക്കും ആ എന്താണ് സംഭവം അതാ ലോകോ കാലം കുറെ മാറി നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിന് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല കുട്ടികൾക്ക് വിവരമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ പി ആർ നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവെന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കത്ത് എഴുതി കത്ത് തെളിവാ കത്തല്ലോ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അതിലെ വിവാദ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എൻ പി ആറിൽ വിവാദ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സെൻസസ് കമ്മീഷൻ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ എൻ പി ആർ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്തിന്റെ മറവിൽ സെൻസസിന്റെ മറവിൽ സെൻസസിന്റെ മറവിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിനൊരു കത്തെഴുതി എന്താ കത്ത് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കണം പണം ഇതാ അയക്കുന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഞാൻ വിവരാവകാശം വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കത്ത് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഔദ്യോഗികമായ ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖയുണ്ട് എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കത്ത് വന്നു ആ കത്ത് സോഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ സോഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കത്ത് എഴുതി അവര് പറഞ്ഞത് ആ കത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം തന്നിട്ടില്ല ഇതെന്തോ ഒളിച്ചു കളിയാണ് ഇതെന്തോ ഒളിച്ചു കളിയാണ് ഞാൻ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിയമസഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങൾ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മൂപ്പര് വേറെ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്ക് എന്റെ ചോദ്യം മീഡിയാവൻ മാതൃഭൂമി ഏഷ്യാനെട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ വേണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വളരെ കൃത്യമായി എൻ പി ആർ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രോസസ് വർക്കുകളിൽ ഇവർ വ്യാപിതരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ഒരു കാരണവശാലും പിണറായി വിജയന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് പിണക്കാനാവില്ല കാര്യം എന്താണ് കാര്യമുണ്ട് പിണറായിയുടെ വാല് മോദിയുടെ അമ്മിക്കടിയിലാണ് ലവ്ലിൻ കേസുള്ളടത്തോളം കാലം പിണറായി കാനങ്ങാൻ പറ്റൂല ലവ്ലി ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയുടെ ചെറിയ ചീള് കേസാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് വെട്ടിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒക്കെ ചീള് കേസാണ് പക്ഷേ അതൊരു കേസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർണാടകയിലെ പുലി എന്ന് അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്ന ഡി ഡി കെ ആ ഡി കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആര് നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രീയ പക പറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരുടെ ലാവ്ലിൻ കേസിന്റെ ബലത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രയാസമല്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡി ജി പി ബഹ്റയെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പോറ്റുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡി ജി പി ബഹ്റയെ കുറിച്ച് മെനഞ്ഞാന്ന് സി എ ജി വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താത് വേട്ടിയുണ്ട കാണാനില്ല തോക്ക് കാണാനില്ല എന്തൊരു തോന്നിവാസോടോ അത് തോക്ക് കാണാനില്ല ഇവിടെ ഡൽഹിയില് സി എ എയുടെ സമരം നടക്കുമ്പോ ഒരുത്തം വന്ന് അതിന് ഉള്ളിന്ന് വെടിവെക്കാണ് അതിന് ഉള്ളിന്ന് വെടിവെക്കാണ് ഈ തോക്ക് എവിടെയുള്ളത് ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് വെടിയുണ്ട് എവിടെ എവിടെ പോയത് പിണറായി വിജയന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടേ പണ്ടൊരു വെടിയുണ്ടായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോയത് അറിയില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഉണ്ടനോട് വലിയ താല്പര്യമാണല്ല പണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ബാഗ് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് വെടിയുണ്ട അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാഗ് മാറി എടുത്തു പോയതാ
നിങ്ങള് വളരെ കൃത്യമായി ബഹറ എന്ന് പറയുന്ന സംഘ പരിവാരത്തിന്റെ വൃത്തികെട്ട ഈ ഡി ജി പി എ കേരളം സഫർ ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് എസും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അമ്പർദാരയുടെ മാത്രം ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ സഖാവിന് ചെറിയ ദണ്ണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നീ വിഷമിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല വസ്തുത അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അലനയും താഹയും എന്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യു എ പി എ ഞാൻ കണ്ണൂരിലെ എം എൽ എ ആണല്ലോ കണ്ണൂരില് പി ജയരാജൻ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വിളിക്കണം എന്റെ നമ്പർ ഇല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ് പി ജയരാജനാണ് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ കളിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാജി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ട് ആ സെമിനാർ എന്തിനാണ് യു എ പി എക്കെതിരായുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ സെമിനാറാണ് ഷാജി ഒന്നും സംസാരിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം നമുക്ക് എന്താ പോണതിന് ഒരു സെമിനാർ അല്ലേ ഞാൻ പോകാൻ സമ്മതിച്ചു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങി പിണറായി വിജയൻ ആ സെമിനാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ജയരാജൻ അന്ന് എന്താണ് ഷുക്കൂർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് സി പി എം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സെമിനാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ന്യായമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ സെമിനാറിൽ പോകുക നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുക ഞാൻ പോയി ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി യു എ പി എ വിഷയത്തില് എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗം പിണറായി വിജയന്റേതായിരുന്നു അതിരൂക്ഷമായി അദ്ദേഹം യു എ പി എ വിമർശിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ ഒരു കണിക കിട്ടിയാൽ കണിക കിട്ടുന്നു മൂപ്പർക്കറിയാം അന്ത്യ ലാഘവടല്ലേ ആ കണിക കിട്ടിയാൽ വലിച്ചെറിയും ആ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആ യു എ പി എയുടെ പേരില് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യൂത്ത് ലീഗുകാരനെയും പെടുത്ത കോൺഗ്രസ് കാരനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒടിഞ്ഞു വെച്ച് മതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മതമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായ രണ്ടുപേരെ അലനയും താഹയെയും ഇത് മാത്രമല്ല അലനയും താഹയെയും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ മോഹനൻ മാഷർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താ അത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഇതിന്റെ പിറകിലാണ് ഒരപകടമുണ്ട് സി പി എമ്മുകാരൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇരുത്തി ആലോചിച്ചോളൂ അലനും താഹയും യു എ പി എയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അവരുടെ ജീവിത രീതിയോ ഇസ്ലാമിക ബന്ധമോ അവരുടെ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമോ ആർക്കും അറിയണമെന്നില്ല പേര് അലനാണ് പേര് താഹയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അലനെയും താഹയെയും നിങ്ങൾ വളരെ സമർത്ഥമായി എത്ര ആളുകൾ സിബിക് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് നക്സലൈറ്റുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ നക്സലൈറ്റുകളെ പക്ഷെ അതിനൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് നക്സലൈറ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെ ഒന്നും പിടിക്കാതെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വയസ്സുള്ള അലനയും താഹയെയും പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് പിറകിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വാക്കുകൾ നിസ്സാരമല്ലെന്നും അതാർക്കോ വേണ്ടി പിണറായി വിധയന്റെ പോലീസും മോഹനൻ മാഷും എടുത്ത പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സി പി എം കാരാ അധികം ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ അതും എന്ത് മര്യാദ കേട് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ചങ്ങലയുടെ ബോർഡ് തെരുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കും അതെന്താ എഴുതിയത് അറിയ ഞങ്ങള് ഭയപ്പെടേണ്ട കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാല് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വന്നിട്ട് പിടിച്ചോളാം എടോ എന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ നാട്ടിലങ്ങ് മരിച്ചു പോണതാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഭിമാനമുള്ള സമൂഹമാണ് ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുക മിസ്റ്റർ പിണറായി നേക്ക് അതറിയണമെങ്കിൽ അതറിയണമെങ്കിൽ കപിൽ സുബലിന്റെ വാക്ക് പോയി പരിശോധിക്ക കപിൽ സുബലി പറഞ്ഞു ആരോട് ആരോട് അമിഷയോട് മിസ്റ്റർ അമിഷ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട എന്നാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെ പുല്ലിന്റെ വിലയുള്ളൂ അവര് പേടിക്കണില്ല എന്നാണ് അമിഷയോട് പറഞ്ഞത് ആര് കപിൽ സുബൽ അതിലൊരു മര്യാദ ഉണ്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ല എനിക്കും പേടിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുതലായിമാർ ഞങ്ങളത് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് വേദാറായി പോയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് മുതലാളി ചമയാണ് അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റർ ആക്കി കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മുതലാളി ചമയണത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ മേലെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അ
അതെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത തരാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളാരും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത തരല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രിപുരയും കൂടി ഉണ്ട് സുരക്ഷിത കോട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താ നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ വിസ വേണം പോണെങ്കിൽ ഇന്റർലൈൻ പെർമിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ മോഡി കൊണ്ടുവന്ന വേറെ ഒരു വിശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഖത്തറിൽ പോകാൻ വിസ വേണ്ട ദുബൈ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ സൗദിയിൽ ഒരുപാട് റിലാക്സേഷൻ വന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗദി പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായി പോയി ഇറങ്ങാം പാസ്പോർട്ട് മതി ഓണറേബിൾ വിസയാണ് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടില് നമ്മുടെ മണ്ണില് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിസ വേണം സി പി എമ്മുകാരാ പടയ സ്വർഗരാജ്യാതി മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെന്നാണ്ടല്ലോ ഊപ്പാടിളക്കി വിടും ആ ത്രിപുരക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് സുരക്ഷിത കോട്ട ആരെ പറ്റിക്കുന്നത് ആരെ നിങ്ങൾ വിട്ടിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം അതും വേണ്ട ആലോചിക്കുക ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ സമരത്തിന് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ സമരം റിസൾട്ട് ഇല്ലേ ഈ ശബ്ദം ഈ സമരം രൂക്ഷമായപ്പോഴല്ലേ ധാർഖണ്ഡില് ഇവൻ അടിമ തറയത് ഡൽഹിയിൽ തോറ്റുപോയത് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകൾ ഇതാ ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യസഭയിലെ ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷം അവസാനിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് നിലവിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര നിലവിലുള്ള എന്താണ് ധാർഖണ്ഡ് നിലവിലുള്ള ഡൽഹി മാത്രം വന്നാൽ ഇവർക്ക് രാജ്യസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പോകും ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കരുത്ത് പോകും പിന്നീടോ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ മാറി വന്നാൽ അവിടങ്ങളിൽ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ് പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പരിഹാരമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയപ്പെടരുത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമരങ്ങളുടെ പര്യവസാനം എന്താണ് പര്യവസാനം രാഷ്ട്രീയമായ പര്യവസാനമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് ആകാശത്തു നിന്ന് മാലാകമാർ കൊണ്ടുവന്നിറക്കിയതല്ല സി എ എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലാണ് അതിനെ എടുത്തു കളയേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലാണ് കേരള നിയമസഭയിലല്ല കാപ്പാടങ്ങാടിയിലല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ശബ്ദമുയർത്താം പക്ഷെ ഇതിനെ പരിഹരിച്ച് സ്വാംശീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമാക്കണം സി പി എം കാരാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം വാക്ക് മാറരുത് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്താ ഈ കാര്യം നിൽക്കാത്തതാണ് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുന്നു സി പി എം കാരാ ഇതിന്റെ കോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ എൻ പി ആറിന്റെ കേന്ദ്ര മീറ്റിംഗിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാതെ കേന്ദ്രത്തോട് നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയ ആ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഒരു പ്രകടനത്തിൽ പോയി നീ നിൽക്കോ നിങ്ങൾ സി പി എം നിൽക്കോ നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബി ജെ പിയെ തോപ്പിക്കലാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരില്ല അപ്പൊ പറയേ എന്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ചോക്ലേറ്റ് പോവുകയാണ് കാഴ്ചപ്പാടില്ല ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെയും തോപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിനെയും തോപ്പിക്കും അല്ലേ അതല്ലേ ഏർപ്പാട് അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇല്ല അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ കണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലായിടം എന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് രണ്ട് ചെകുത്താമാര് വരാനുണ്ട് വന്നാ ഈ രാജ്യം കൂട്ടിച്ചോറാക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്ക നമുക്കിത് ഒന്നിച്ച് നേരിടാ എല്ലാരും കൂടി വരി ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏയ് അവർ ചെറിയ കുട്ടിയപ്പാ രാഹുൽ ഗാന്ധി കല്യാണം കൂടി കഴിച്ചിട്ടില്ല മെച്ചറായിട്ടില്ല പോട്ടുന്നാണ് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി രണ്ട് ചെകുത്താൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ചോദിക്ക രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെ സൗരിലോടോ പറഞ്ഞേ സൗരല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് ഈ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോ നീ വേറെ വഴിക്ക് പോകും നീ വേറെ വഴിക്ക് പോകും അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഇതുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പാലക്കാൻ എന്താ അറിയോ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ
ഉള്ള കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ് ചെറിയ പാർട്ടി ആകുമ്പോ മോഡിനെ പോലെ വലിയ ബഡായി വിടാതൊക്കുക ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നിന്ന് കൊടുക്കുക കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ കേരളം അല്ലല്ലോ സഹോദര ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ കേരള ബാങ്ക് ഒക്കെ കേരള ആണ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി അതും കേരള ബാങ്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് നിൽക്കണ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ വലിയ കക്ഷികളുടെ കൂടെ പോയി ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെ കൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് പിടിച്ചാൽ പോകൂല അത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ വെറുതെ കല്ലിന് ചോട്ടില് മസ്ലിം പറ്റി എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഇത് പൊന്തോ ഇത് പൊന്തൂലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിയെ തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ വരുവോ അവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കോ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പടായി പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ഗാന്ധിജി ഒരു കാര്യത്തിൽ നന്ദി പറയണം ഈ മോഡിയോടും അമിഷയോടും ഒക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു അവര് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമല്ലായിരുന്നു അവര് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ജനഗണമന ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് എന്തു രസമായിട്ടാണല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ട് ഇത് അസംബ്ലിയിൽ മാത്രം ചെല്ലുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു നമ്മളെ ഞാൻ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചിലരെ വിളിച്ചാൽ രാവിലെ വിളിച്ചാൽ ഇതാ കേൾക്കുക സാരേ ജഹാംസ് അച്ഛ ഓന്റെ മൊബൈലിന്റെ ട്യൂണാണ് എന്റെ സഹോദരൻ മൊബൈലിലെ ടൂൺ ആക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ല സാരേ ജഹാംസ് അച്ഛ അതൊരു വൈകാരികതയാണ് ജനഗണമന കേൾക്കുമ്പോ രോമം എഴുന്നു നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോ നന്ദിയുണ്ട് അമിഷ ഇന്ത്യ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് അക്കാര്യത്തില് എത്ര പേരാണ് ഇപ്പോ ദേശീയ പതാക നെഞ്ചിലെത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്നത് രാജ്യം മനോഹരമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയുന്നു ഈ പ്രസംഗം ഈ പൊതുയോഗം ഇത് കേട്ടങ്ങും അടങ്ങുകയല്ല സമരങ്ങൾ അവസാനിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സമരത്തൊരു പാകമാം നമുക്ക് ശേഷവുമുള്ള ഒരു തലമുറയെ പാകപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കടിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവര് പഠിക്കട്ടെ ബാപ്പുജിയെ എന്തിനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചതെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചത് മരിച്ചുപോയത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാരമുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ കലാപം നടക്കുകയാണ് പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി അവരുടെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു കൊല്ലരുത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ ആരും കേട്ടില്ല ആരും കേട്ടില്ല അവസാനം ഗാന്ധിജി ഒരു ഇടത്തന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കലാപം അവസാനിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളം കുടിക്കില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബാപ്പുജിയോട് ബാപ്പുജി ഇത് പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങേക്ക് രോഗാണ് അങ്ങൊരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടാണ് ഗുളിക കുടിച്ചില്ലേ പ്രശ്നമാണ് വാർദ്ധക്യമാണ് ബാപ്പുജി ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് സമരം നടത്തരുത് ഈ ഭ്രാന്തന്മാരോട് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല അവര് ബാപ്പുജി പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്റെ ദേഹത്തും ചോരയല്ലേ ഞാനും മനുഷ്യനല്ലേ അതുപോലെയല്ലേ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവര് ഞാനായിട്ട് അത് ജീവിക്കണം അവര് മരിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് മാത്രം ജീവിക്കണ്ട ഗാന്ധിജി നിരാഹാരം തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ മനു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പുജിയോട് നാലു തവണയാണ് ബാപ്പുജി വധത്തിന്റെ വധശ്രമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തിരിച്ചു വന്നത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഗാന്ധിജിക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്റെ ഇടത്തും വനത്തും ഒരു പോലീസ് വേണ്ട പണ്ടപ്പെടോ ബ്രണ്ണം കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാരൻ കണ്ണൂർ ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാപ്പത്താറ് വണ്ടി ആയിട്ട് നടക്കണ ഇരട്ട ചങ്ങന പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നാലു തവണ വധശമുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട പോലീസ് എനിക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം രാത്രിയിൽ മനു പറയുന്നത് ആയുധങ്ങൾ വന്നു വീടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തതുകൂടി തീർന്നു പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ ആയുധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമാക്കി ഇടുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്നിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണ് കൽക്കത്തയിലെ കലാപം
ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം അതായിരുന്നു ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബാപ്പുജി മധുരയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് വൈകാനതിയുടെ തീരത്ത് ബാപ്പുജി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അവിടുന്ന് ചൂട് കൊണ്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെ വൈകാനതിയിലെ വെള്ളമെടുത്ത് മൊട്ടങ്ങനെ തടവാണ് തന്റെ തൊപ്പി വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തലയിൽ വെക്കാൻ തല ഇങ്ങനെ പുന്തിക്കുമ്പോ കാണുന്നത് നന്നായി വെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ നിന്ന് വസ്ത്രം അലക്കുകയാണ് ബാപ്പുജി അവരോട് അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുക അമ്മേ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പുജിക്ക് മനസ്സിലായി അവരാ കടുത്തൊപ്പമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നഗ്നതയാണ് അവരലക്കുന്ന വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് അവരുടെ നഗ്നത മറക്കാൻ ബാപ്പുജി പാവായിരുന്നു സങ്കടമുള്ള ഹൃദയമാണ് ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ മേൽക്കുപ്പായ മടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് തേവി തേവി ആ വൃദ്ധക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഡ്രസ് എടുത്ത് ധരിച്ച് ആ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കൈകൂപ്പി നന്ദി പറയുന്നത് കേൾക്കാനും കാണാനും നിൽക്കാതെ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ അന്ന് ബാപ്പുജി എടുത്ത പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ആൾക്കും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു വസ്ത്രം എന്റെ ദേഹത്ത് ധരിക്കില്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് നാഥുറാം വിനായക് ഗോസ എന്ന് പറയുന്ന തെമ്മാടി ആ എലുമ്പിച്ച ശരീരത്തിൽ വെടിയുണ്ട ഉതിർത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോഴും ആ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റ വസ്ത്രമാണ് എന്റെ ആഫീസില് എന്റെ തടയുടെ പിറകിലായിട്ട് ബാപ്പുജിയുടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ ഫോട്ടോയാണ് മൂപ്പരപ്പോഴാ ഉമ്രക്കോയ് വന്നതെന്നാണ് ബാപ്പുജിനെ കണ്ട ഉമ്രക്കോയ് ഒന്നും അല്ലയാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് മാത്രം ധരിച്ചു ഒറ്റമുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇടുക ആ മനുഷ്യൻ എന്തായിരുന്നു അതിനെടുത്ത പ്രതിജ്ഞ എന്നത് ഇതായിരുന്നു സംഭവം ഇതായിരുന്നു സംഭവം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡൽഹിയില് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുക്കുക കഞ്ഞി വിളമ്പൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പരിപാടിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ആരാ ഞങ്ങൾ ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ ഉടമ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കഞ്ഞി വിതരണത്തിന് ഇപ്പൊ കഞ്ഞി വിതരണത്തിന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിങ്ങൾ കാപ്പാടേര് വിളിച്ചാലേ വേറെ പണിയൊക്കെ എന്നറിയ ഞാൻ എം എൽ എ ഒക്കെ അതിന് വരിക എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ കിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയ കിട്ടോ ഈ എടുക്കാൻ സമതോ നോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മൈലോ പോവോ ആരും പോവില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തമാശയാണ് കഞ്ഞി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു കുമ്പിൽ കഞ്ഞി അമൃത് പോലെയാണ് അത് ഉദാഹരണം വിതരണം ചെയ്യാൻ വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കഞ്ഞിങ്ങനെ വളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം നെഹ്റു ഒരു തമാശക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഒറ്റക്ക് ഈ പാത്രം പിടിക്കാൻ പറ്റോ അവർക്ക് ആ പരിഹാസം മനസ്സിലായി അവരാ പാത്രം പറകോട്ട് വലിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി പരിഹാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് മാത്രം കുടിക്കാനുള്ള കഞ്ഞിയല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയറുകൾക്കുള്ളതാണ് അവരിവിടെ വരാത്തത് ഞാൻ ധരിച്ച പോലെ നഗ്നത മറക്കാൻ അവർക്കൊരു വസ്ത്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവർക്ക് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് റിലയൻസ് തയ്ച്ചു കൊടുത്ത പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കോട്ട് ഉടന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ എരപ്പൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ത്യ വന്നത് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നാണെന്ന് കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നാണെന്ന് ഈ രാജ്യം അത്രമേൽ സഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വലിയ നിലയിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയത് അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു അവര് വന്യന്റെ മുകളിൽ മുന്തിരി വെച്ച പോലെ ഈ ചീർത്തു വിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അമിഷയൊക്കെ കേറിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി സകലമാന മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെയാണ് അതിന്റെ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സമരമുഖത്ത് നിന്ന് പോയാലും നെഞ്ചും കൂട്ടിനകത്ത് ഒരു നെരിപ്പോട് പോലെ ഈ സമരമുണ്ടാവണം നാളെ എന്ന എന്താണ് സി എ എ പിൻവലിച്ച് ഇവർ തിരിച്ചോടിയാലും ഇന്ത്യയെ കാക്കാൻ ഒരേ മനസ്സുമായി നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിന് കഴിയുക എന്നതാണ് ഈ സമരങ്ങളുടെ അവസാനം
ആംബുലൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ സജീവമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ അഭയത്തിനുള്ള മൊമെൻറ്റോ കെ എം ഷാജി നൽകുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫൈസലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നൽകാൻ ഷാജിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഷാജി ഇതൊന്ന് കൊടുത്താൽ ഇരുപതാം തീയതി കുയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഷെഹിൻ ബാഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ആ മണ്ഡലം നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗാണ് ഷെഹിൻ ബാഗിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ഈ പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കാളികളാകണം ഫൈസൽ അഭയത്തിന് മൊമെന്റോ നൽകുകയാണ് അതുപോലെ ആസാദി സ്ക്വയർ കാപ്പാട് ആരംഭിക്കുന്ന യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ആസാദ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രകാശ